。哎，哎，李导，好久不见。哎，你好，你好。精神不错啊。哎呀，还行，还行。哎，小楚，我来介绍一下。嗯哼，这位是吴为这边。你好，你好，你好。这位是万盛传媒董事长袁笑。幸会，幸会。你好，我跟大家隆重介绍一下，这位呢是我们公司的艺人，我的小师妹夏林，最近热播《追星心相印》，她就演女二，讨论度挺高。哦，李导您好，我很喜欢您的电影，希望有机会可以向您学习。好好好，年轻人很有上进心，不错。哎，你们慢慢聊，我们有点事先走了啊。啊你先忙好，拜拜拜拜。那我们先走了啊。这人是谁啊？我不认识，就一混蛋。我从来没见你这么明显讨厌过一个人，你们有什么过节吗？没有什么过节啊，没有过节，有什么过节？嗯。哎，楚言，过来一下，王总找你啊。你先自己转转，我先去忙一下。嗯。不好意思。珍宝会，你怎么神出鬼没的？神出鬼没？我看你说的是你自己吧。还是老样子，说话阴阳怪气的。我可没那个时间去做阅读理解。你看看你这身过气的礼服，还有这项链，租的吧？不过也是挺配你的，跟你一样小家子气。哦，对了，两年前你还是个跑龙套的吧？虽然现在有点名气了，但这骨子里啊，果然还是个扶不上墙的烂泥。是啊。我这个烂泥，凭借自己就花了两年的时间，就跟您这位公司花大价钱力捧的小花瓶齐平坐了。你说谁更烂？你说的好听，你以为你是出淤泥而不染的小白莲吗？还不是靠楚言。如果不是他，你能有今天的名气吗？刚刚还让他给你介绍人脉资源的吧？原来是这样啊。我就说嘛，我这么个小角色，怎么能让甄大小姐气急败坏呢？原来是因为楚言啊。不过你放心，我和楚师兄呢，只不过是一部戏的荧幕 CP 而已，不会影响你们的星座的。还是说你对楚言有别的意思？嗯。你好，请问刚刚两位谁要的苏打水？说我反应太快了，所以误伤了你，不好意思啊人呢？哎，先生、啊，呃，不好意思、啊。你跟着我干什么？我过来就是想跟你说声对不起，刚才的事儿我也有错。你的衣服都湿了，要不不用了。别呀、啊，这样的话我会过意不去的。虽然说不是我先动的手，但是我也有责任。衣服什么牌子啊？我赔给你。我说了不用了，谢谢。嗯、呃，先生，你有没有觉得我有点面熟
，老套。你搭讪的方式真的很老套，小姐。嗯、不是，你这样啊。有没有印象？你希望我记起来什么？小姐，你觉得这样合适吗？不好意思，那个先生，你真不觉得我有点面熟吗？我们是不是在哪儿见过？还有，小姐，你确定？亲亲亲亲怎么样？刚刚商务那边说，广告上要换人，说你现在的形象不符合他们的清纯定位。商务还在交涉，就是我们昨天刚签的饮料代言，就是那个，那个代言不就是柠檬汽水吗？这都有影响啊！广告商更在乎的是代言人的形象。嗯，又一个，不行，我不能再坐以待毙了。我要去找林一舟。昨晚我在八卦组里深扒林 b o 发现他休息日不在私人会所练击剑。哎，林林，你有没有觉得林 b o 身边那个人有点眼熟啊？眼熟？没觉得。你是不是在家写剧本？憋太久了呀？休息，你赶紧去说服林波。说你个头！我被他放了这么久的鸽子，还害得我被那些人说豪门梦碎。这次绝对不能轻饶他。所以你呀，哼哼，走着瞧。大姐，你好了没有？马上好了。这击剑服怎么这么难穿啊？那是谁说自己剑术一流，一击即中？怎么击剑服穿上都费劲啊？哎呀，我的确是为了演戏特训了三个月击剑，不过那是三年前的事儿了。演戏归演戏，生活归生活。作为一名女演员，不应该总出来玩一玩，高级运动，参加参加这种高级会所，提升一下自己嘛。哎，不过说再多也晚了。我觉得吧，哼，你呀，还不如去说服林。你好，这里是私人会所，你怎么进来的？呃，我我是林莫斯邀请来的，呃，特约记者，呃，专门为之之前的女明星写澄清报道的。是吗？我怎么不知道？你,你当然不知道了，是是林莫斯亲自邀请我来的。我看你怎么有点眼熟啊？你是哪家报社的？请你出示一下证件。哦。想讹我是吧？啊！啊！喂，站住！站住！喂！喂，你别跑！喂！喂！别跑
，喂，喂，你别跑。要是我，你为什么不说？感觉你对我有很多怨气，让你发泄一下不好吗？你明明知道我在公司等了你一天，你为什么避而不见？夏小姐，你这好像不是求人的姿态吧？忘记你是谁了？你可是演员夏林，未来要成为影后的人，你要用你的演技去感动他呀，林先生，不好意思啊，我这么唐突过来找您，我实在是没有别的办法了。前几天的新闻，不知道您看到没有？什么新闻？哦，你是说洗手间？热搜不是我买的，照片也不是我拍的。我没有这么想。哦，那你没有误会就好。事实上，这件事情对我的负面影响很大。我知道林先生，你有很多很重要的事情。这么一点小小的绯闻，对您来说或许不算什么，可对于我而言却是致命的打击。不仅在生活上，给我带来了很大的困扰，很多工作也被取消了。以后。也要顶着不时的骂名度过一生，而且以我现在的形象来澄清这件事情，一定没有人会相信的，所以我才过来找您，林先生，求求您帮帮我，好不好？好啊，真的，那真是太感谢你了。那我们聊聊接下来该怎么做吧。其他的事情不用你操心，临时有一流的公关团队，他们会给出最正确的答案。你要做的就是准备好参加新闻发布会。好的，我一定会全力配合的。你说，看到这个口袋了吗？啊，里面有个东西，帮我掏出来。哦，好啦，带上。就这样吧。你别跑了！喂！喂！喂，老板，文丽你在哪儿啊？怎么到现在还没回来？我在，小浩啊。不好意思，小飞。今天晚上七点，我让你帮我召开一场新闻发布会。我要所有的媒体都到场，知道吗？好的，我马上安排。夏小姐，安排好了。你是真的打电话，还是在耍我呢？今晚七点，新闻发布会。今晚这么快？快点不好吗？不是，我是说，是不是太仓促了点儿？最起码。让我换身衣服呀！你的造型问题我来帮你解决，我会帮你找最好的造型团队。谢谢你了，林先生。
是击剑的礼节之一。嗯，我开玩笑的。不过，你的天真取悦到我。好的是演技，好巧啊！造型师做造型都是做一套的吗？嗯，可以了。好，哎，什么可以？我不需要看看吗？夏小姐，你不是说会全力配合我吗？今天我来主讲，你作为一个演员，应变能力应该还不错吧？那是当然了。老板，时间快到了。嗯，夏小姐，你的包。还有包。整体造型。谢谢。请。来来过来，来来来，来来来。各位朋友们，大家晚上好！感谢各位来参加今天的林氏集团发布会。今天这个发布会主要是想澄清一下林氏集团总裁林玉洲先生跟夏林小姐的一些不实的报道。夏林，你和林玉洲是金钱交易吗？你们是走肾还是走心啊？照片是你本人爆料的吗？林先生对此知情吗？夏林，你出道以来一直以清纯形象示人，却被爆出激吻照片，请问之前是不是都是人设？夏林，大家都说你勾引林玉洲是为了想上位，请问你怎么看？这两天你一直出入林氏的原因是什么？是想抱林氏大腿吗？这次的白莲花女二是你本色出演吗？大家听我说几句吧。近日来，有某些爆料说我跟夏林正在交往，但我想说的是，这些爆料都有偏差，因为我跟夏林已经订婚了。因为职业的特殊性，所以他不能一直将订婚戒指佩戴在手上。默默，默默，戒指呢？戒指。木已成舟，木木早已成为我林一周的未婚妻。请问两位是什么时候开始交往的？交往多久了？两位打算什么时候结婚啊？我跟木木之间是正常的男女交往，原本不想过度曝光的，但是却被很多的大号形容的非常不堪，有些甚至将角色也带入了生活，过度的解读给木木带来了非常大的伤害。所以呢，我们选择不再沉默。如果以后还有人这么污蔑木木或者伤害木木的话，我非常乐意通过法律的手段来加以追究。谢谢大家。那我们现在拍张照吧。来吧。来吧，看一下这边。叫什么木木吗？演技。能不能透露一下地点？来拍一下这边，对不对？两位，两位怎么认识的？
木已成舟，已经订婚。林先生，您是怎么想出来的？我可以理解为你在夸奖我吗？我们不是要澄清绯闻的吗？我刚才没有澄清吗？现场反馈很不错，你没有看到吗？可不是要澄清我们没有关系吗？夏小姐，我什么时候答应过你要澄清我俩之间没有关系了？我只说我会帮你，公关部会给出完美的解决方案，仅此而已。可是，可是，可是你刚才在媒体面前，你也没有说不啊。不是因为我，因为你尾随我进了卫生间，林先生，你知不知道订婚对于一个上升期的女演员会造成多大的影响？江小姐，既然你这么说，我倒是想问问你了。你身为夏林小姐的经纪人，你把自家艺人置于如此的境地，连舆情监控都没有做好，还有我们林氏来帮你收拾烂摊子，你又做了什么呢？绯闻第一时间出来的时候什么都不做，那拖到现在，怎么防止负面消息？夏小姐。公关部给出最完美，而且最不损伤名誉的方式，就这一种。如果你跟老板两个人是情侣关系，那之前的视频无非就是情侣之间的调情；但单纯的恋爱关系，很容易被人说成是公关硬推。但如果你跟老板两个人是订婚关系，那这重量完全就不一样了。行吧，也许这样的确有用，但总不能刚订婚。就宣布分手吧？谁说要分手了？那刘先生的意思是？你们也不用多想，我的意思是我们可以在平等互利的前提下签订订婚协议，并且在合约期间扮演形式上的伴侣，等到合约时间终止再恢复自由。你是说契约订婚？可以这么理解。夏小姐，你还有时间考虑。如果你实在接受不了的话，我们明天可以发布分手声明。夏小姐，发布会还没有撤掉，你还有反悔的权利。我去一下洗手间。我觉得这个办法也不坏，一下子把负面新闻全盖住了。而且现在外面记者那么多，万一知道了，那你的艺人生涯应该也没有然后了吧？哦，不过也没事儿。大不了再重回到十八线呗，我也不是这个意思，但是我不想欺骗大众，欺骗粉丝，我觉得这样不太好，我的内心会过不去的。我只想做最真实的夏林，有什么不真实的？你不是一直怀疑他就是那个人吗？就算你不考虑自己的事业，也要考虑一下你的感情吧。再说了，如果他真的就是你的真命天子呢？重新准备发布会。是，老板。哎，等一下，我要和林一周先生单独聊聊。江小姐，请。夏小姐，考虑清楚了。虽然是协议订婚，但是还是具有法律效力的。我是一个商人，我更注重信任，还有利益。这份协议，我希望你可以严格遵守。前面都没。保持微信联络，每日互道早晚安，这个是可以，但是没有这个必要吧？为了增加情侣的真实性嘛，演戏不也得先进入角色，不是吗？嗯。没想到林先生对表演还是很有心得的嘛。
家木木。真是幸，为了帮助你入戏。想到林先生想的还挺周到的嘛。那既然作为协议的另一方，我是不是也有权提要求？当然了。我的要求只有一个，那就是不能干涉。林太太的位置你坐，再合适不过了。这餐厅生意很惨淡嘛，怎么都没什么客人，你就带我来这种地方？你不是不想被拍吗？你，你包下了？难道你想被拍？营业夫妇不就是为了被人拍的吗？好啊，那下一次我们就约会去一些热闹的地方，大排档，你觉得怎么样？接不到喽，接不到我杨洋。
comes and goes.经纪人给我接了一档真人秀来证明我们情侣关系的真实性文文丽
明天开始，来我家排练。啊？这是什么？我让文丽编写了我们相遇的经过，如果有人问起来，我们得统一口径才行。文特助还真是全能啊！活动时间到，夏林往活动现场赶去。从此两人结下不解之缘，这也太老套了吧？那跟我们的真实经历相比呢？我们的真实经历至少没有违反物理规律啊，还抱着转两圈以为是在跳华尔兹啊，而且那个姿势亲上去，门牙都会被磕掉了吧？那你觉得要怎么亲？至少应该，呃，我们干嘛研究这个呀？我的意思是说，这种事情呢，就是说多错多，还不如说，我们就是在活动现场认识的。你呢，被我的美貌所吸引，对我一见钟情，念念不忘，然后死缠烂打，而我呢，也就只能勉为其难的接受了。行了，就按你说的。我瞎说的。不用，我觉得挺好的。饿吗？你这是要亲自下厨吗？林夫人不想尝尝我的手艺吗？那多不好意思呀。嗯。行吧，那我先去参观参观。过一个化妆舞会，还戴了一个金银色的面具，面具的右边还有一个口红印。你希望我去过吗？你就说你去还是没去过？那种地方我基本不去的。还有，我要提醒你一点：虽然我们之间是契约关系，但是。我希望你在这段时间内，我们对对方要保有最基础的忠诚，我的林夫人行了，真的，我自己可以的。
两个、三个，这么多摄像头，这也太吓人了吧！这儿都有，你们连喝水都不放过吗？这些呢，都是为了节目效果，拍摄需要。呃，哦，还有啊，那个根据节目组的规定，二位的行李暂时由我们保管，待会儿呢，我们会给到你们一些生活的必需品。你放心，我们一定配合。然后接下来是不是应该给我们什么任务？节目都是这么录的，对吧？起个名字吧，带走，带走。还有，这段不准播。听说你很喜欢小动物，如果有机会让你养宠物，你先生会同意吗？我认为他肯定会同意的。你能不能把那根绳子给我拴好了？你能不能牵着他？万一他跑过来怎么办？你看他多可爱，你能不能有点爱心、啊？什么叫没有爱心？我就是……你难道没有怕的东西吗？你能不能小点声？这样会吓到他的。你要留下他可以，但是你必须划分好他的活动范围，他绝对不能踏入我们的生活区域半步。喂，我说话呢，你看什么呢？亲爱的爸爸妈妈，请给我洗澡。你说什么？洗澡。不好意思啊，准备这身装备让大家久等了。好，来，那我们准备开始拍了啊！啊，走，走，走，走。哎，不就是给皮蛋洗个澡吗？你穿成这样，你至于吗？皮蛋？啊，我一个狗狗起的名字。这样，我一会儿按住狗，你就在这边给它冲水，这样你还能离得远一点。谁说我怕狗了？那你去啊！快点，快点。嗯，别动啊，皮蛋，抽水一下。啊！你碰我干嘛？你故意的吗？不是，我不是，我就想试一下，我都还没按呢。你看，啊，那一招你就是故意的。不用洗，我自己来给我。不是，我真的不是故意的，不是故意的，哎，就是故意的。我没有要分你，我真的不是故意的。哎哎哎！不错，我真的不是故意的。哎，你别碰我，把狗按住。我会每天准时的看，可惜我不是三德瑞拉，没有仙女教我施法，没无限不能成双出。啊！脏死了你！哪儿脏了？这不挺好的？不好意思啊，呃，忘了告诉你们了，度假村每天的热水供应时间直到八点二十，呃，现在正好八点。还有二十分钟就断供了，呃，当然，呃，浴室是没有镜头的，不打扰你们了，早点休息。好，谢谢。林州，怎么了？好了，默默，你先洗。算你还有点良心。
听得到。该你了，木木，什么味道这么香啊？木木，嗯，什么事儿？洗发水没了，就在屋子下面呢。我找不到，你帮我找吧。哎，好吧，我帮你找。衣服都不穿、啊，嗯，不就这儿了吗？还是阿道夫的？嗯。雨洁，我的。谁的？我的。那你，光着。哇、啊，什么情况？去哪儿了？没去哪儿。怎么了？没事。今天辛苦了，我帮你按摩，你趴下。啊？我帮你按摩，你快趴下，快点。好啊。舒服啊，舒服就好。木木，你是不是累了？没有啊，我一点都不累。接下来是你们一家三口的接拍。我来签。走，走喽。哇，牺牲那么大。怎么了？这么生气，摔手机？要你管！手机摔坏了怎么办？我不就找不到你了？就算手机没摔坏，你把桌子给碰坏了怎么办啊？到时候节目组不还是让我赔吗？我是你的未婚夫，我有连带责任。林一昭，你会和你最好的朋友保守秘密吗？我没有朋友。胡说！每个人都有朋友的。带你去个地方。去哪儿？哇，这里还有这么好看的地方，你准备的？虽然很好看，只可惜明天就要走了。如果你真喜欢这儿的话。其实，我们可以不用回去的。开什么玩笑？一个零式堂堂大 boss， 要一直在这里陪我度假吗？你在我就在了。啊，你看，锦绣，看到了吗？
就是那几颗连起来像井字的星星，也就是双子座，是南方守护神兽朱雀的第一星座。看样子你也不是一个不学无术的女演员。我什么时候不学无术了？木木，嗯，你为什么想当一个演员、啊？嗯，小的时候学习差，朋友也不是很多，感觉自己没有任何闪光之处。后来在一次文艺演出上，我演了灰姑娘，然后得到了所有人的掌声，那种。自信和被认可的感觉，陪伴了我很长很长的时间。后来，我一步一步的，终于成了一名演员。在角色里，我体会着快乐、痛苦和生老病死，感觉自己像是活了好多个人生，那种感觉真的很好。我就算让你去演一些小角色，你也不会不开心吧？小角色怎么了？就算只有一场戏，我也一样会认真对待的。我觉得你一定会成为这个世界上最棒的女演员。嗯林一舟，谢谢你。谢什么？谢谢你能答应来陪我录节目。赶紧安排一下。是老板。哎，久等了。怎么了？刚才有人跟踪我，应该是狗仔偷拍。你最近小心一点。我又不是明星，我小心什么？小心被人拍到你花天酒地的照片，到时候我这个未婚妻。可能也帮不了你，那我就只能自救了。趴下！啊，趴下！怎么了？有人偷拍啊！在哪儿？趴下！走没走？没呢。怎么了？感冒了？没有，就是有点小咳嗽。我刚才来的时候可能吹了一下风。走没走啊？没呢。一周你耍我呢吧？这么小个包间，哪有人偷拍、啊？我呀。好了，点菜吧，我饿了。把车上的感冒药拿过来。吃什么？随便啊。我到了，你回去吧，路上注意安全。没有什么想和我说的吗？没有啊。啊，我可能太久没有拍戏了，所以今天有点兴奋，真的没有别的事儿。今天也不早了，你快回去吧。你这是告别文。别闹，戏太过了吧？啊，你干嘛？楼下人在偷拍呢。啊，哪儿呢？那，那儿。在哪儿？好了，没事了，你可以回去了。
怎么才来啊？衣服也不换？啊、哦，我已经放弃涨工资了。行吧。他那儿怎么样？一切正常。手机拿出来，给我看一下微博。哦。不是说一切正常吗？这是怎么回事？啊、哦，剧组那边已经澄清了，这是剧照而已。我想清楚了，我们俩不要有任何联系，江湖不见。文丽啊，开车去片场。呃，老板，我刚刚喝了一点酒，应酬了一下，现现在有点有点晕了。所以开不了车喽？那倒也不是，只不过违法。没事，我可以自己开。啊！哎，老板，其实我可以帮你交个代驾什么的。这个月工资啊？一会儿呢，楚言就把夏林逼动到这个位置。嗯，然后夏玲呢？你要娇羞的，嗯，干嘛呀？哦，就这样。嗯，你呢？一定要霸气，一定要霸气。嗯，来，我们试一下。好，五、四、三、二。嗯，干嘛呀？呀，就是这个意思嘛。啊，大爷，我实在觉得你不做演员可惜了。我要是长得好看的话，早就当演员了，谁当导演呀？来吧。好。导演，林总来探班，说请大家喝下午茶。哪个林总？导演你好。哦，林总，你好，你好，你好，辛苦了，还给我们准备了下午茶。没事，应该的。天气这么热，给你们准备点凉茶，让你们降降火。夏丽还有一场戏，要不然您去休息室等。没事，我就在这看，你当我不存在就好了。来吧，客服们准备了，拍了啊。没事，你们演你们的。导演，再来一次，再来一次。来，再来。五、四、三、二。爸，夏莲，你太晚了，这是什么演员的那个男人？夏林，嗯，你刚刚吃的口香糖是什么味儿的？草莓味儿的。我的是榴莲味儿的，这两种味道会不会搅在一起？可不可以尊重我点？好歹我也是个女演员。是吗？既然是女演员的话，刚刚那么紧张，又不是没拍过吻戏。我是没拍过草莓或榴莲味儿的，好吗？牛逼！抓紧时间了。可以了，可以了，来了，五、四、三、二。奖励你我喝过的柠檬薄荷绿茶。奇怪，这不是我平常喝的那家。你和你家倒闭了。
怎么我喜欢喝的每一家饮料都这么快倒闭？这个问题得在你自己身上找。默默，收工了吧？已经是最后一场戏了。那我们快回家吧。嗯，好。自己一个人住这公寓会不会太空了？不会啊，我还有皮蛋呢。皮蛋？嗯。皮蛋？皮蛋，你干嘛呢？你吓我一跳。你不是不怕狗吗？我是不怕，我只不过是需要一点时间来适应一下。那你现在就可以适应。皮蛋还想让你举高高呢。皮蛋，你觉得你现在在这儿合适吗？自己玩去，去，去，还挺乖。其实呢，我希望你可以搬来跟我一块住。啊！现在的情况你也看到了，虽然是我职务上的事情，但现在傅维宁正在利用你作为突破口。如果你搬来，至少我可以保护你的安全。我真的不想看到你有任何的意外。我知道你是担心我，可我一个人住也没有什么问题啊。而且现在联系又那么方便，安全问题你真的不用担心。默默，我真的希望你可以考虑一下。哦，对了，上次我把话说重了。我知道你不是不尊重我，只是我们都是同一种人，不希望给对方带来太多麻烦，所以我以后会学着多和你沟通我的问题。你也是，为了我们能够更好的合作。默默，我会按你说的做，但我也希望你知道，你的任何事情对我来说都不是负担。我喜欢你给我带来的这些所谓的负担，你的出现给我枯燥的生活增添了一抹亮色。默默，我喜欢你在我身边，那是我能感受到最真实的温暖。甚至有时候我觉得你是个小偷，因为你的一举一动都将我的心偷走了。我为什么要躲起来、啊？贾飞来了，快躲起来！来了又怎么样呢？我求你了，快躲起来！这边不行，贾飞一定会进卧室。这边，快躲起来！快快快！我们不是正常关系吗？求你了，快躲起来！快点，快！嘘，别说话，我求你们千万别说话。来了。啊？怎么了这是？你怎么把密码给改了？那个，我改了密码，忘了告诉你了。哎，对了。我刚才听到那个声音，是你吗？是我的声音，我在练台词呢，一个新的角色。练什么台词啊？你快帮我拿个饮料，我要渴死了。好，我给你拿，你等着啊。玲玲，家里是没有饮料了吗？有有有，我这就拿过来了。来了。你怎么来了？我我来看看皮蛋啊！你不是说他在家里面吗？所以说我就想来看一眼。皮蛋他已经睡了，而且吧，他脾气不太好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。嗯、哎，对了，你跟林 boss 怎么样了？啊、我跟林 boss 谁呀、啊？这是？嗯、不管谁来了，就说我不在啊。嗯。啊，那夏小姐，请问贾飞在吗？贾飞说的，呃，贾飞不在，你找他有事吗？啊，没事没事没事
，呃，老板说你生病了，让我给你送点药过来，顺便看看还有什么需要吗？我没有需要，一点需要都没有，而且我没有生病，我不需要吃药。哦，你还有什么事儿吗？哦，是这样子，我我过来的时候天气太热了，我有点中暑，可以接杯水喝一下吗？谢谢。谢谢啊，坐吧。这几天身体不太舒服，那给你买了个糖药。谢谢。嗯，微信什么意思啊？就,就是字面意思。什么叫江湖不见啊？哎，皮蛋在吗？皮蛋，皮蛋他睡着了，而且他脾气不好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。去帮你拿瓶新的，你等我一下。哎，对了，夏林，十七集那个剧本，我的哭戏不知道怎么处理。你说的都对，就按照你的想法来啊。走开，你让开。可是我有点不知道，应该放着演还是收着演。啊，我觉得都可以，就按照你的想法来。发现就发现，反正我们已经订婚了。我们是契约婚姻，别捣乱，让开。夏林，什么声音？是皮蛋，皮蛋他睡醒了，是皮蛋睡醒了。嗯、皮蛋呢？说吧，你们到底怎么回事啊？我是来找小飞的，他是来喝水的。所以你们就这么背着我玩躲猫猫是吧？就是，菲菲、文丽，你们俩怎么回事？对呀，啊，你认识贾小姐，为什么不告诉我呢？我我还约了策划老师开会，我就先走了。你们慢点，慢点，慢点。好，慢点。天都黑了，大家都累了吧？早点回去吧。天还没黑呢，我也不累。我们还有很多事情要说。有什么事改天再说，回去吧。啊，走吧，走吧，啊，走吧，早点回去。天都黑了。哎呀，老林，我呢，今天刚好没开车。你就送我回去了，送我回去了。哎呦，好了，走了，走走走。哎呀，走了，嗯，我们走了。嗯
，谁啊？你好，服务员，请问衣服合身吗？呃，挺合身的，我一会儿出去就买单。好的，谢谢。哎，你怎么在这儿？你不是在英国吗？想你了就回来了。你不是说你明天才回来？我说了我想你了。那你怎么知道我在这儿？我想知道什么指导不了。我担心你的安危，专门派人保护你来了。保护？是监视吧？不，就是保护。就算喜欢粉红色，也不至于从里到外都是粉红色吧？那个，外边那两个狗仔走了吗？四个，不是只有两个吗？就是四个。那他们已经走了吗？不知道。那该怎么办啊？搞定了。真搞定了，那我们赶快走吧。急什么？再等等嘛。这里是试衣间，会出事的。出什么事？你觉得会出什么事？刚才我英雄救美了，你打算怎么奖励我？什么英雄救美啊？明明是我自己机灵好吗？好吧，那我奖励你一下吧。有什么治跌打损伤的药吗？前面左手边，这个就行。哎，我，借我看一眼，就这个吧。好。哎，小姐，钱给多了。居然是他本人，是啊，真的是他，你看。是你闹的，我现在去个药店都要被人议论，还花了我一百块钱。我告诉你，你得赔偿我，什么精神损失费、名誉损失费，等等等等一系列的费用。我跟你说话呢，跟你说话。我就打了你一巴掌，我去个药店的功夫，就肿成这样了。吐出来！这糖过期了，你别吃了。谁让你吃了？天气这么热，你这么辛苦，车窗开着，空调都跑了。
，也不能完全怪我。谁怪你了？话说回来，感谢你今天英雄救美，帮我解决了那几个狗仔。默默，你没事就好。啊，那所以，你从国外回来救我，是形势所逼？所以。你跟楚言去看展了？对啊，我跟楚言去看展览了。怎么了？嗯，这一次姑且原谅你。以后我不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？嗯嗯。啊！怎么办？怎么办？怎么办？夏林，你这个大色女！来，小心！嗯，我知道，我知道，我知道。别扶我！我知道你没喝多。真的。小心！我没有喝多。来，去那儿坐。坐开！来，坐下。坐开！我。嗯。
同居之后会发生一些什么，是吗？同居之后，你们必然会坦诚相见，看到你们平常接触不到的一面，同时呢，也会加深你们对彼此的了解，最后再通过彼此身上的某个标志或者特点，你就会发现，原来你们是失散多年的亲兄妹。我的天哪！你能不能说点靠谱的呀？靠谱的就是呢，同居之后你们会进入密切相处模式。首先是物质上，你们会对彼此的喜好有更加深入的了解；其次呢是精神上，你们会更加了解对方。这样深入了解对方的过程呢，就是深入了解自己的过程。对呀。最后，也是最最最最最最重要的。肉体上，同居之后，你们会相濡以沫，水乳交融，干柴烈火，共享雨水之欢。停！你能不能别一言不合就开车啊？观众喜欢。不过话说回来，你为什么要拒绝林 boss 的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一。这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？完美老公？哎，你这个内衣风格该换一换了。不过话说回来，你为什么要拒绝林 boss 的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一，这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？怎么了？嗯，这一次姑且原谅你，以后不准你和别人一块去看展，知道了吗？夏林绝对不会被林一舟的美色所打动的。来了，你怎么来了？来接你啊！啊，不是说好了搬到我那儿去吗？我什么时候跟你说好了？都已经那样了，你不打算对我负责吗？对你负责的人那么多，还轮得着我吗？你不一样吗？不行，上次已经被拍了，这次搬你那儿，再被人拍了怎么办？夏小姐可以放心，你现在跟老板已经是订婚的关系，就算被拍到，也是给沐浴成舟的粉丝发糖，所以这一点不成立。我东西很多的，搬来搬去很不方便，而且你那儿离我公司那么远。这一条总成立了吧？成立。嗯，木木，你说的对。嗯，好，我知道了。哎，哎，你你，我没让你进来，你干嘛？你，你这样赖着不走啊？嗯，既然木木你不方便搬过去，那就只好我搬过来了，刚好也省去了你收拾的麻烦，也不用你适应环境，离公司还近。真是早有预谋。木木，你说对了，我对你确实是早有预谋。你在我这儿会很不方便的。木木，你这是在为我着想吗？比如呢？生活习惯啊，这个你可以放心，我们老板适应能力很强。这儿离你们公司很远呢。啊，这个你也可以放心，我会每天接送老板上下班的
，皮蛋在我家，他不是怕狗吗？这我知道了，我跟皮蛋现在已经是好朋友了，对吧，皮蛋？哦，对了，老板，既然今天是乔迁之喜的话，那我们需不需要把贾小姐一起叫过来，大家庆祝一下？木木，你觉得呢？出去！好你个林一中，不请自来就算了。还真把这当自己家了，木木，我全都收拾好了，你要检查一下吗？不用，你随便吧。我可不是一个随便的人。对，你不是随便的人，我去随便弄点喝的。木木。我也喝，把这当自己家就算了，还把我当佣人一样使唤，开什么玩笑？还说给你弄点喝的，想得美，气死我了！是我搬来的第一天，这是你给我泡的第一杯水。你想多了，这是给我自己的。就给我喝一口行不行啊？这是女人喝的，你喝干什么？你别骗我了，我又不是没见过，我也可以喝。我都已经喝过了，你还想喝啊？对啊，就是因为你喝过了，所以我才想喝呀。我想理解你啊，所以你喝过的东西我都想尝一下。理解我？开什么玩笑？你想喝？给你。我我我天哪！对不起对不起对不起，天哪很烫的，快把衣服脱了！对不起对不起对不起，你快脱了你快脱了呀你！对不起对不起对不起，我红了对不起，我真的不是故意的，都红了对不起啊天哪，我真的不是故意的，我我我对不起。林一中，你个大三，赶紧把衣服穿上！不是你让我脱的吗？我让你脱你就脱。你让我脱，我能不脱吗？我让你回家，你怎么不回？林一舟，我已经忍你三个小时了，把这当你家不说，还把我当佣人一样使唤。对我刚才就是故意泼你的，怎么了？衣服我赔你，我还赔得起。还有，明天我就找人把你的东西全部都扔出去。你，你给我滚蛋！滚蛋！林一舟，你人呢？我洗澡呢。在林一舟与女星夏琳在试衣间大秀恩爱，粉丝直呼木已成舟 ，CP 大肆发糖。不行不行，再这么下去，木估计就真的成舟了。林一舟，你走吧。不行，外边有人。谁啊？今天我来的时候就已经观察到了，有几个狗仔在你家楼下蹲点。你想，要是这么晚了，你把我给赶出去？那明天新闻的头条就是“木已成舟 ”CP 坐稳坐实。
不是有文丽吗？你可以让文丽把他们全部搞定。木木，文丽也是人呐、啊，她也要休息的，她也要有时间去追求爱的。追求爱？对啊，木木，你看，文丽都已经去追求真正的幸福了，那我们是不是也可以去？行，算你狠。我牺牲我的房间给你，我去睡客房。木木，晚安。嗯、江姐，怎么回事啊？事发突然，不是。夏小姐，老板喝醉了，不好意思，能麻烦您来一趟吗？江姐，我现在有一个很急很急的事儿，那个你就帮我解决，我现在再跟你解释，现在再解释。哎，你我走了啊！你去哪儿啊？我就先走了。喂，文特助，我到了，你们在哪儿呢？怎么没看到你们？啊！老板，没事吧？他怎么了？怎么和人这样？这次公司的危机处理得很顺利，老板和陈总一开心就喝多了。那是一栋楼。对对对，那是一栋楼。是是是，行，让他交给我们，别管了。那是一盏灯。对对对,对，你你快回去吧啊！那我送陈总回去吧。回去吧，慢点啊！哎呀，慢点！哦，哎，文静，行，没事吧？嗯。啊，没事吧？没事。啊。嗯。哎，慢点！哎，你怎么喝这么多？哎，慢点，慢点。慢点啊，慢点儿，我帮你，我帮你，我帮你啊。好了，怎么，我们不是要回家吗？对，我们现在就回家，现在就回家啊！啊！啊！怎么了？方向盘呢？你们方向盘呢？我要开车回去，我总得有个方向盘吧，对不对？我的方向盘呢？你的方向盘就在你前面，你伸手就能够到，看到了吗？就在你前面。啊！对，就在这儿。在这儿啊！抓住他就可以开车。我知道我会开车。拜拜，那我先走了。拜拜，路上小心。家楼下啊,啊，我我我那个，别说了，没事，来上车，我载你回家。好，上车啊，哦、上车。
喝这么多，明中我们到家了。走，哎呀，走，你怎么喝这么多呀你？慢点，慢点，那。这么馋呢？喝这么多，难受了吧？真是，喝那么多酒，真是活该。放过来，那太馋了你。这边，过来。告诉你啊，你喝醉了，我可怕我把持不住，小心我占你便宜。说到这儿你就精神了，你酒醒了？没醒。你喝醉了，我去给你拿条毛巾冷静冷静。
。老板，楚总昨天晚上心脏病突发，被送进医院，现在已无大碍，只需要调养。有事出去一趟，晚上一块吃饭。昨晚辛苦你了，林一舟。有事没？出来让本大人安慰安慰。好的，大人。对了，顺便我想问你点事儿下班了，你在哪？要我去接你吗？不用，我和玲玲在外面玩呢。闺女，就我刚才说那几点，再改一下就行了。好的，林姐。老板，你可以走了。老板说你可以走了。文丽，帮我去我家拿些东西，带到木木那儿去。事吗？小姐跟贾飞，他们可能不在家。他说：“你怎么想的？林 boss 喜欢你已经很明显了呀。”嗯，但别但是，你自己看，林 boss 的表情都要笑开花了。林 boss 喜欢你这件事情呢，已经确认了。现在重点是你是怎么想的？我，我也不知道。哎，夏林，你说，按照本编剧大人的经验，你是喜欢梅的跑喽？啊啊什么？你现在是难逃林 boss 的无知善。哼！我最近在研究姐弟恋，准备写个姐弟恋的剧本，男主呢？正好是个荷尔蒙爆棚的肌肉型小奶狗，正好趁这个机会，哼，还可以研究研究。我怎么觉得，搜集素材，才是借口呢？
周，你怎么来了？我不能来吗？我是说，你怎么知道我在这儿？文丽说，担心贾小姐的安全，我顺便过来接你回家。对，我是担心贾小姐跟夫人两个人晚上回去不安全。你说现在这些男人怎么都这么小肚鸡肠啊？一点基本的信任都没有，这以后还怎么来健身房找私教健身啊？木木的教练只能是我。凭什么你做主啊？因为你是我的夫人。我不管，你们把健身教练弄走了，导致我们连肌肉猛男都没得看，所以你们得赔偿我。你来这儿就是为了看肌肉猛男吗？对啊，我就喜欢看肌肉猛男挥汗如雨，荷尔蒙爆棚，顺便还可以给我的新剧角色找感觉，特别热血沸腾，是不是，琳琳？对，看看你们两个刚才的样子，让我们以后怎么还有脸来这里、啊？我赔你啊！赔？你们两个怎么赔？文丽。好。一次让你们看够二十二，满意了吧？特别满意。果然，我们又被套了。肌肉吗？充满激情，热血沸腾，居然是这个！你说他们俩能怎么回事？连个健身房都不让，就是，简直就是夫管严。你说谁是夫？我是说灵 boss 啊。其实你也不否认泽灵夫人，对不对？哼，甚至还有一点小期待。一个月期限快到了，这一点都不像你啊，飞姐。哎，看，进去了，进去了，进去了。哥们儿，今天真不好意思啊，都是个误会，本来就是误会啊。哥们儿以前练过啊，练过谈不上，有机会再切磋切磋。今天这件事就到此为止吧，你们可以先回去了。走吧。哎呀，老板，我受伤了，我需要菲菲帮我处理一下伤口。哎，走走走。那我们也回家吧，走。你刚刚没事吧？你没事我就没事。林一舟，我有个问题，想要问你很久了。你说，为什么会是我呢？用菲菲的话说，你人帅，家世好，对人又专一。应该是很多女生心目中的完美老公，是吗，默默？所以我在你心里边是完美老公吗？嗯，差点又被你绕进去了，你还没有回答我的问题呢。好，所以你是想问我，为什么选择你而不是选择别人？嗯，我是觉得，从世俗的眼光来说，我并不是你的最优选择，情感上。我不会对你小鸟依人，依附于你；事业上
，我更没有跟你强强联手的资格。我们的相遇本身就是一个意外，你完全可以拒绝帮忙，可你却选择订婚协议这样的方式来加深我们之间的捆绑。而且在这之后，无论是扮演情侣还是参加真人秀，你都全力配合，你随时可以终止协议，但你却选择了继续。从你是商人这个角度来说，我并没有觉得。你能从中获取什么利益？真棒！我的木木真的是越来越有商业头脑了。你说的都对，但你看到的只不过是冰山上面的部分。换句话来说，就是如果我们之间的订婚协议是一场阴谋，我不否认。快走，快走，快走，快走，快走！哎呀，你把我带走，他们两个怎么办啊？你还担心他俩？老板跟夏小姐在一起，肯定不会有事儿的。我是担心夏林。担心夏小姐？你没看到下午老板保护她的样子吗？啊，她会有事儿吗？还是担心担心我吧？现在是我疼。你有什么事啊？你又没动手。那我下午不是一直抱着你吗？哼，你是在占我便宜吧？我是想，以后每天都像今天这样，能保护你，哪怕是不动手。至于为什么我不愿意解除协议，是因为我最终的目的，也就是你的疑问：我能从这一份协议中获取什么样的利益？让你对我动心，就是这份协议最大的价值。而冰山下面你没有看到的部分，是我喜欢你，我林一中想和你夏林在一起。那如果说这个就是你的目的，那主动权不是在我手里吗？夏小姐，协议上面白纸黑字写的明明白白的，有效期限。那好，我现在单方面宣布订婚协议。终止。那我需要跟你科普一下，单方面毁约的话就算违约，你需要赔付我违约金的。那这次林先生可要失算了，敢不敢跟我走？走就走。去哪儿啊？去了你就知道了。你看我们今天穿的是情侣装吗？照你这么说，那我跟整个球场的人穿的都是情侣装。啊，我有这么多情敌啊！你哪有情敌啊？只有你一个。天气真好，那，就是这里。默默，你这是终止订婚协议，才能开始结婚，不是吗？既然订婚是你的阴谋，那我就让你阴谋得逞。结婚对我来说就是一场赌局，敢不敢跟我赌？敢，只要赌注不是你，我什么都敢赌。好，结了婚之后可就不准放手了。那以后林一舟先生就要多多指教了。你瞎扯什么呢？民政局这会儿关着门呢，我们怎么结婚啊？明天再来吧。那我们就坐等天亮，等他明天开门。行吧，那就坐等天亮。
把户口本送过来。找个地方把他给放起来。就放这里。结婚证这么重要的东西，放在这有点草率了吧？怎么草率了？我就是要让所有来你家的人都第一眼看到这个结婚证。你是我的。我还是觉得不妥。万一有一天……你变心或者你后悔了，你把它扔了或者藏起来，那我岂不是亏大了？你们不想，我还是得把它放好。藏起来就藏起来，都听你的。你晚上没睡，该睡觉了吧？睡是自然要睡的，只不过在睡之前，还有一件重要的事情。什么重要的事？走，带你去。你看，默默，这你已经复职了，我也要有所表示。送你的礼物，喜欢吗？当然喜欢了。不过这么多，默默，谢谢你在败家的时候想起我。林先生，恭喜你，两年的领带都被我承包了。那领带。有什么特殊的含义吗？我们现在已经领证了，而且你已经是我的人了，我当然要把你紧紧的捆住。那两年不够啊，这么些也不够。我希望这一辈子的领带全都被你承包了。想得美。不公平了，为什么你醒得这么早？这有什么办法呀？就算是我错了吧。哎，你是皮蛋吧？你洗完饭了吗？那该我了吧？那等一下，你不是要上班吗？上什么班啊？老板也要休息的。哎。师傅吗？木木。嗯，师傅。木木
，你今天真棒。那个真毛会就是想离间我们的关系，我压根儿就不会相信他。所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹皮来搪塞我啊，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。绝对不会发生这样的事情。你要怎么保证啊？这么保证？林一舟，我想跟你说件事儿。你说。我饿了。小陈猫，我去给你煮面。对了，嗯，明天晚上我要参加同学聚会。行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属，你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧？对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？喝多了又能怎么样？刚好你可以在这陪我散散酒气。行，我陪你散酒气。来啊！林玉洲，谢谢你今天来接我。你都没有看到我那些同学，全都是羡慕嫉妒恨的。是吗？那你今天开心吗？开心，特别开心。林一哲，你知道吗？我高中的时候，在班级里是班长，班长你知道吗？那可是一班之长，在班里除了老师，所有人都得听我的。虽然我觉得自己更像是个打杂的。高中毕业后就没有见过面了，今天和大家见面，感觉自己又回到了十八岁。我们今天还聊到高考前的最后一节课。那个老吴，哦，就是我们班主任，让我们每一个人都说说自己的梦想。我当时就特别坚定地告诉大家，我要做一名演员。不过很多人都觉得我是在开玩笑。我认识的木木从来不会拿自己的梦想开玩笑。对，梦想说出来就是要去实现的，不然为什么要说出来？对呀、啊。你已经很勇敢了，你知道吗？还有很多人连说出梦想的勇气都没有，更别提实现了。怎么了，林一舟？我们今天在同学会上提到了一个同学，谁呀、啊？姚良的诗跟林一舟又没关系，算了，他已经够忙了，别拿这些事来打扰他了。也没什么，就是一个同学而已。没事的，你什么都可以告诉我，我不介意。我只是想告诉你，我现在很幸福。谢谢你，林一舟。那我就让你一直这么幸福下去。老板，他们说都已经准备好了。嗯。喂，木木。今晚我要去见一个非常重要的客户，需要携带伴侣，我们一块儿去吧。皮蛋，你怎么在这儿
，林一舟，出来吧。你准备的喜欢吗？你这些照片 P 的也太差了吧！木木，你的过去我没来得及参与，你的未来，我希望每一天都不会错过。每天我都陪你看日落星辰，我陪你一起慢慢变老。虽然我们已经领证了，但是。我一直都没有给你一个完美的求婚。我希望你给我一个机会，让我可以名正言顺的走进你的世界。嗯、这件婚纱，它的初稿是由我设计的，从它的颜色到材料都是我一件一件选的，选了好久。最后，我决定为他冠以你的名字——世界上独一无二的夏。好美啊，木木，嫁给我吧。终于是我的了，你也是我的了，木木。你知道我现在在想什么吗？什么？我希望赶紧举行我们的婚礼，我不能再等了。我希望告诉全世界，你就是我的新娘。现在是夏林和林一周婚礼筹备记录 ，vlog 之婚纱照。木木，这些我们都要记录下来吗？当然了，一辈子就这么一次，我要把这些全部都记录下来，等老了的时候就拿出来看。行，开始你的表演吧。好，那那下个月的二号呢？我们之前定做的那一批婚纱就应该可以出来了。三号，木木带你去试婚纱。六号、七号是一个持续两天的婚纱照的拍摄，到了八号我们就可以挑照片了。九号呢？停，林一舟，我今天才发现，原来你是这么老套的人啊！这些行程都是你计划的？当然了，这是我们的婚礼，我当然要亲自来计划他们了。你工作那么忙，还有心思想这些、啊？木木，你不是说过吗？婚纱照对你来说也是非常重要的一个步骤，我当然愿意多拿出来一些时间陪你一块去计划这个东西了。婚纱照是很重要，但我不想一板一眼的为了拍而拍。我希望我们的婚纱照能更有意义，记录出我们最真实的状态。嗯，对，这样以后我们拿出来就可以回忆起我们的那些美好时光。最主要的是，我的婚纱一定要穿 Alex 王的。虽然我觉得我的计划已经非常的完美了，但是木木，如果你有其他更多想法的话，我绝对愿意尊重。只是我真的没有太多的精力，在这上面花很长时间了。为什么？嗯，你最近身体不舒服吗？你再猜猜
，不是吧？是我想的那样吗？嗯，真的假的？我当爸爸了？不是，你得告诉我，你说清楚，你得告诉我，你不能，不能，真真的假的？嗯，我当爸爸了，我对不起，我现在啊，我不知道我要怎么，默默真的是。林一昭，谢谢你这段时间的等待。在我忘记你的这段日子里，给了我时间和尊重。其实，在我记忆恢复之前，我就再一次爱上你了。我就说了，我们就是命中注定的嘛。不过，我们的婚礼得加快了，要不然我就穿不上艾利克斯王的婚纱了。要不这样吧，等我的宝宝生出来之后，我们再。不行不行不行不行不行！婚礼绝对不可以拖，你先坐，坐坐坐坐坐。婚礼必须要如期举行，然后按照我的计划，我们六号、七号，我们去拍婚纱，然后我们选婚纱照。老板，我们伯爵旅拍现在在业内外的口碑都非常的不错，而且呢，订单也在不断的上涨。这样下去的话，可能有点忙不过来了。就算忙不过来，也别忘了要保证质量，还有贴心的服务。因为我们不仅要把品牌做大，还要做到最好。是。呃，对了，老板。这里有一份比较特殊的资料，需要您详细过目。这位客户说是您的死忠粉，从您出道以来就一直追随您。呃，很遗憾的是，他没能陪您到您离开圈之前。他说这次想在他人生中最幸福的时刻，能够得到偶像的祝福。行，我亲自去现场监督。嗨。你这还修点晚上看一下，修哒哒的。对，嗯，好、啊，对，好、啊。你这次追文丽也追得太久了吧？我们啊，顺便游了一趟欧洲，那好玩吗？当然。哎，我跟你说，要旅行一定要去冰岛看看。哦，对，前两天林一周还跟我说，他觉得文丽这次请假请得太久了，还考虑要不要把她辞退呢。老板娘，我们一直在赶来的路上了，从大人不理小人过，给我们吹吹耳边风。那看我心情啦。喂，现在心情怎么样？菲菲，可算回来了，想死我了！我看看，太美了。我说婚纱，不会是奉子成婚吧？才没有，先婚后孕。哦，原来是这样。我看你这个样子，我都不舍得把你给零 boss 了，感觉像是自己养了十年的猪被别人给拱了。我舍不得你，你把我形容成猪，讨厌，舍不得。芬芬姐，好久不见。萌萌，快来跟姐姐讲一讲，你是怎么搞定楚言这个死傲娇的？嗯，我其实……哎呀，菲菲。时间不早了，你快去换衣服吧，要不来不及了。快去快去换衣服，很快的。你先让我去，来不及了。快去换。谢谢你啊，小意思。真好看。哎，我说换这个礼服，里面需要穿吗？啊，不用不用。哦。楚
楚言，你能不能别看天了？你看看我行不行啊？看我这花带证没有啊？还有这儿，帮我看一下。不好意思，啊，你选的什么日子呀？你都不看天气预报的吗？到底有没有诚意啊？我怎么没诚意了？今天别说是下雨了，就是下冰雹、下刀子，我都得把婚结了。啊、老板，不好意思，我迟到了。你吃什么刀？去哪儿了？我刚从冰岛回来。可以啊，去那么久？怎么回事？衣服穿的什么呀？连扣子都不扣，你就这么参加我婚礼啊？林木子怎么挑的日子？没看天气预报吗？这马上就要下雨了，他有没有点诚意啊？今天不管是下雨、下冰雹、下刀子，我这婚是结定了。这有点不习惯，老林，干嘛？首先，我得跟你表明我的态度。虽然今天天气是这样，打住！但是我，啊，我也表明一下我的态度。今天不管是下雨、下冰雹还是下刀子，这婚我结定了。合作愉快，合作愉快。木木，谢谢你走进我的生命，让我感受到曾经没有感受过的快乐。我的世界因你而完整。那么现在，你愿意进入我的世界，成为我的妻子，跟我一生一世永不分离吗？我愿意。好，该你了。林一舟，我曾经的梦想只有一个。可你却突如其来闯进我的世界里，我从没想过会是一个怎样的人陪我共度一生。你愿意陪我看一看永远吗？我愿意。戒指。哦哦，戒指，是不是在你那儿？天哪！皮蛋